Aramızdaki dostluğu kaybetmek istemiyorum. Biliyordun ama buna rağmen bana kız ayarlamaya çalıştın öyle mi? Sen çok iyisin gerçekten ama ben... Tamam. Ne demek istediğini çok iyi anladım. Hasan yapma. Merak etme evden de taşınacağım. Hasan ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Delice bir şey yaptım ben. Ama daha fazla devam etmem imkansız. Bunu sana yapamam. Ben... ...hamile değilim Levent. Sana yalan söyledim. Sen... Ne söylediğinin farkında mısın? Ben çok özür dilerim. Ee niye durdun? Burası neresi? Burası benim evim. Ve seni ailemle tanıştıracağım. Ne? Ela, ne oldu sana? Artık birlikte olmamamız için hiçbir neden yok Ela. Yanılıyorsun. Var. Yaşadığımız onca şey. Sence hepsi bir anda unutulabilir mi? Etrafımızdaki dünya sallandı. Ama yıkılmadı. Bak. Yan yanayız. Senin ellerini tutabiliyorum. Sana dokunabiliyorum. Birbirimizi bu kadar severken her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu o kadar da kolay olmayacak. Olmalı. Aptalca bir oyunun kurbanı olmayacağız. Sadece ikimiz varken bile çok zor. Yaşananları silmek. İçimdeki acının dinmesini beklemek. Bir de hastaneye gittiğimizde insanlar konuşacak. Daha çok dedikodu yapacaklar. Bilge hep orada olacak. Biz ne yapacağız? Onlar... Umurumda bile değil. Tek istediğim sensin Ela. Sana söyledim. Gerekirse gideriz burada. Başka bir hastane, hatta başka bir şehre. Sadece ikimizin olduğu yeni bir dünya yaratırız. Seni öyle çok seviyorum ki. Bu aşk o kadar değerli ki. Kaçarak... Utanarak yaşamak istemiyorum. Bizim aşkımız her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlü olmalı. Eğer değilse zaten hiç olmamalı. Baştan başlayacağız. Sanki bugün tanışıyormuşuz gibi. Ben yine seni yemeğe çıkarmak için peşinden koşacağım. Ardından hep ela diye sesleneceğim. Ama sen cevap vermeyeceksin. Bana ve aşkımıza yeniden güveneceksin. Herkes bu aşka tekrar inanacak. Göreceksin. Ee, 
Annemler bizi bekliyor. Hadi gidelim. Hayır. Senan, bizi bekliyorlar. Hadi. Senan, annemlerle tanışmak bu kadar korkutucu bir şey olmasa gerek. Hiç komik değil. Birdenbire nereden çıktı şimdi bu? Her şey biraz fazla hızlı gelişmiyor mu? Annenlerle tanışmak da ne demek? Zekanı haksızlık ediyorsun. Anladığını iki biz de biliyoruz. Birinin zekama haksızlık ettiği kesin. Ama o ben değilim. Kendinizce beni böyle yola getireceğinizi düşünüyorsunuz. Siz ikiniz anlaştınız ve benim ne istediğimin önemi kalmadı öyle mi? Bu çok büyük bir haksızlık. Siz benim sadece inatçılık olsun diye mi böyle davrandığımı sanıyorsunuz? Şuna baksana. Biz ne kadar farklı dünyaların insanlarıyız. Yapma Zenan. Yapma. Türk filmi gibi konuşuyorsun. Tam tersi. Biz birbirimize çok benziyoruz. Hastanede evet. Ama ya dışarıda? Allah aşkına biz sadece iki kere dışarıda yemek yedik o kadar. Üstelik onların birinde ben, diğerinde de sen aç kaldın. Biz birbirimizi hiç tanımıyoruz. Zenan, ben seni çok seviyorum. Ve hiçbir şey bunu değiştiremez, korkma. Ben seni tanıyorum. Tıpkı nenen gibi inatçı olduğunu, sağır kedini ve hiç açmayan bir menekşen olduğunu biliyorum. Yanlış. Artık bir kedim bile yok. Evden kaçmış ve hala dönmedi. O bile beni terk etti. Çekilmez biriyim ben. Ya ben çok ciddiyim. Sena ben de çok ciddiyim. Tamam. Bu gece tanışmak istemiyorsan sorun yok. Senin benim için doğru insan olduğunu düşünüyorum. Ve bir yerlerden de başlamak istiyorum. Ama acele ettiğimi düşünüyorsan eğer... Peki. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Teşekkür ederim. Ama sen de Hazen'in ikna edeceksin. Senden uzak kalmayı kabul edemem Zeynep. Destapo görmeden kalksa iyi olur. Yoksa hem evsiz hem işsiz kalacak. Haklısın. Hasan. Hasan uyan hadi. Hasan. Hasan. Şş, oğlum kalksana. Hasan iyi misin? Çok merak ettik seni. Ela da. Ya size ne? Beni rahat bırakın. Merak etme. Böyle davranmaya devam edersen... ...arkadaşın kalmayacağı için kimse seni rahatsız etmeyecek. Ha. Hasan. Nene, her gün böyle benimle hastaneye gelirsen yakında kovarlar beni. Ne kovacaklarmış canım, ben hasta olduğum için geldim. O da mı yasa? Gerçekten hasta olsan, Allah'a şükür ki değilsin. Yasak değil tabii. Ama şimdi ne olur eve git Nineciğim. Söz, ben senin haberin olmadan Suat Bey'le konuşmayacağım bile. Aa, hiçbir yere gitmiyorum ben. Hastayım diyorum sana, romatizmalarıma baktıracağım. Suat Bey'le görüşmeyeceksin yani. Yok, görüşeceğim. Benim doktorum o değil mi ki? Ama Nine, Suat Bey kalp cerrahı. Gel ben seni uzman bir doktora götüreyim bari. Koskoca kalp cerrahı mı anlamayacakmış romatizmamda? Başka hiç kimseye gitmem ben. Nine! 
Kızım, Suat Bey'le görüşecektim. Peki efendim, arıyorum. Nine. Sen git eşine bak. Ben bu hastaneyi avcumun içi gibi biliyorum. Gerisini ben hallederim. Hadi sana güle güle, haydi. Ne olursa olsun Hasan'ı eve dönmesi için ikna etmeliyiz. Bence şu anda fazla üzerine gitmeyelim. Biraz daha kendi halinde kalsın. Asıl sen şu Levent meselesini anlat. Böyle nikah bir gün kala niye ayrıldıklarını söylemedi mi? Tahmin edeyim. Bilge hamile falan değil. Sen nereden biliyorsun? <gülüyor> Bunu bilmek için Burak olmaya gerek yok. Levent'in Bilge hamile olduğu için onunla evlendiğini herkes biliyor. Evlenmiyorsa ortada bebek yok demektir. Ela? Nasıl yani? Bebeği düşürmüş mü? İyi de ne zaman? Düşürse hastanede olay olurdu. Yoksa? Evet. Yok artık. Kim böyle bir yalan söyler ki? Kendine hiç güveni olmayan, takıntılı, hatta hastalıklı biri. Ama acınası ve... Bugün bana sen yardım edeceksin. Kadın doğum mu? Ben Cerrah'ım. Bana ihtiyacı olanlara yardım etmeliyim. Ayrıca kadınlar benim için çekici yaratıklar olarak kalmalı. Ben doktorum, sen asistansın. Ve ben ne dersem yapmak zorundasın. Kadın değil sanki canavar. Ondan nefret etmekte çok haklısın. Can çekişiyor. Sakin ol. Ben doktorum. Size yardım edeceğim. Hasta nerede? Kamyonun kasasında. Çabuk olun doktor. Gidiyor çocuk. Bir şeyler yapsanıza. Gayet sağlıklı görünüyorsunuz Azze Hanım. Romatizmanız için de uzman arkadaştan yardım isteyeceğim. Bir iki saat içinde evinize göndeririz sizi. Yok yok. Sen şimdi beni hastaneye bir yatır. Gerisini ondan sonra düşünürüz. Ben buna gerek olduğunu sanmıyorum. Niye böyle bir şey istiyorsunuz? Keyfimden değil elbet. Zenan gözümün önünde olsun istiyorum ondan. Erkek milletine hiç güven olmaz. Hazi Hanım. Biliyorsunuz ben Zenan'ı incitecek, ona zarar verecek hiçbir şey yapmam. Ben anlamam. Madem evlenmeyi beceremedin, kızdan uzak duracaksın. Aklını bulandırmayacaksın. O da işine gücüne bakacak. Bunu da gözlerimle göreceğim. Suat Bey, hastane önünde acil bir durum var. Sizi çağırıyorlar. İzninizle. Ha, siz de Azze Hanım'la ilgili. Tabii. Dilini dışarı çıkarır mısın? Canım, canım çok yanıyor. Seni kurtaracağız, merak etme. Nasıl oldu bu? İnşaatta. Bir yandan duvarı yıkıyorduk, diğer yanda arkadaşlar molozu kamyona oturdu. Ne olduğunu anlamadık. Yılmaz yıkılan duvarla birlikte demirlerin üstüne düştü. Ne yapacağımızı bilemedik. Yerinden de oynatamadık bir türlü. Biz de böyle kaptık, getirdik hemen. Doğru olanı yapmışsınız. Hemen 110 itfaiyeden yardım isteyin. Genel cerrahlara da haber verin, hemen gelsinler. Damar yolu açıp solunum desteği vermemiz gerekiyor. Seyyar monitörü de getirsinler. Tamam efendim. Ne oluyor? 
İnşaat işçisi getirmişler. Demir saplanmış. Kamyonda müdahale ediyorlar. Demir mi saplanmış? Evet. İyi de niye kamyonda müdahale ediyorlar? Ya üzerine moloz düşmüş. İtfaiye gelmeden yerinden kıpırdatamıyorlar. Peki durumu nasıl? Sen biraz daha bizi oyalarsan pek iyi olmayacak. Tabii bizim durumumuz da çünkü G-Sop'u bizi öldürecek. Bu tam benlik bir hasta ya. Minem de hastaneye gelecek günü buldu. Durumu nedir? Kan basıncı 110'a 70. İyi değil. Ne kadar süre dayanır bilmiyorum. Bir an önce tetkikleri yapılmalı. Bunun için de demiri kesmeliyiz. Ama en önemlisi bacağın üzerindeki beton. İtfaiyeye haber verdiniz mi? Aradık. Gelmek üzereler. Abi ne biçim arkadaşsın ya? Bir gece kalacağım altı üstü. Ölmezsin ya. İstiyorsan parasını da vereyim yani. Tamam. Anladım ben anlayacağım. Sağ ol. Vicdansızsın oğlum. Ne olacak? Kalacak yerim yok diyorum. Sen bir kız için beni satıyorsun. Tamam tamam. Sana iyi romantizmler. Kimseye güvenemiyorsun. Evet ninene bile. Kalacak bir yerim bile yok. Çok sevdiğim iki insanın arasında kaldım. İkisinden birini çok üzeceğim. Ela'ya aşkımı itiraf etmeye çalışırken salak durumuna düştüm. Haklısın. Senin durumun daha vahim. Alır mısın? Ha, Gökhan, dostum, ne haber? Allah Allah. Senin de mi kız arkadaşın geliyor? Beni çağır mısınız? Nine? Hastaneye yattım. Saat başa gelip neneni görürsün herhalde. Sanırım benim durumum daha bayım. 4311'deki hastanın filmleri geldi mi? Geldi. Buyurun. Senin yeni doğan bebeğin kalp atışlarını dinliyor olman gerekmiyor muydu? Ben olmam gereken yerdeyim. Bu kadar yıl bebeklere dadılık yapmak için okumadım ben. Arkadaşın için emirlerime karşı mı geliyorsun? Elbette hayır. Ama sanırım siz Ela ile arkadaş olduğum için benimle uğraşıyorsunuz. Galiba büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben özel hayatımla iş hayatımı ayıracak kadar profesyonelim. Bu arada birileri kaybettiğimi düşünüyorsa çok yanılıyor. Bugün seninle çok önemli iki ameliyata girecektim. Ama haklısın. Olman gereken başka yerler var. Kahretsin ya. Durumunu stabilleştirdik. Ama onu bu şekilde daha fazla bekletemeyiz. Bence de. Karın boşluğunda defansı var. Vatan içi kanama riski yüksek. Karnına saplanan demir bütün iç organlara zarar vermiş olabilir. Geldiler. Ben gidip ameliyathaneyi hazırlatıyorum. Tamam. Olabildiğince hızlı ol. Hastanın çok fazla zamanı yok. Bu arada hasta asla hareket ettirilmemeli. Anlaşıldı. Ben... Ölecek miyim? Hayır. Ölmeyeceksin. Şimdi çıkaracağız seni buradan. Ve iyileşeceksin. Cebimde. Cebimde. Bu mu? Elvin. Sevdiğim. Numarası. Fotoğrafın arkasında yazıyor. 
Onu arayabilir misiniz? Tabii. Ölmeden önce... Son kez... Elvin'in yüzünü... Görmek istiyorum. Bir numaralı ameliyathaneyi hazırlayın. Sıfır negatif dört ünite kan hazır bulunsun. İki ünite de TTP istiyor. Fırla. Tamam. Fikret Hanım. Mutlu musun? Hayır. Şu anda yaşamak için ölüm kalım savaşı veren bir hastam var. Hiç mutlu değilim. Kazandığını sanma. Sevgili asistanın da boşuna umutlanmasın. Er ya da geç Levent bana dönecek. Bu hastalıklı takıntıdan vazgeç. Levent benim için bir takıntı değil. Büyük bir aşk. Ve ben hasta değilim. Hatta fazlasıyla sağlıklıyım. Sana baktığımda hep şu sözü hatırlıyorum. Bana sorunsuz birini gösterin onu tedavi edeyim. İzin verirseniz doktor hanım bana gerçekten ihtiyacı olan bir hastam var. Siz de gidip biraz hastalarınızla ilgilenseniz daha iyi olur. Fırat Bey. Geçirdiğiniz trafik kazasına rağmen tomografi sonuçlarınız temiz çıktı. Sorun görünmüyor. Ama yakın takip için bu akşama kadar hastanede kalmanız lazım. Yok benim gitmem lazım. Kızımı kurtarmalıyım. O, o göçükte hala. Gitmeliyim. Fırat Bey. Bir araba kazası geçirdiniz. Ne kazası? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kaza falan geçirmedim ben. Depremde evim yıkıldı enkazdan çıkardılar beni. Kızım hala orada. Gitmem lazım anlamıyor musun? Onu kurtarmalıyım diyorum sana. Bakın sakin olun lütfen. Size yardım edeceğim. Buyurun şöyle oturun isterseniz biraz. Bakın Fırat Bey. Hangi yılda olduğumuzu hatırlıyor musunuz? Ne biçim soru bu? Tabii ki hatırlıyorum. 1999 Ağustos ayındayız. Fırat Bey. Kazadan dolayı kafanız biraz karışmış olmalı. Şu an 2007 yılındayız. Ne? 1999 yılındayız ve deprem oldu. Bu bir şaka mı? Kızım ölüyor diyorum sana. O onu kurtarmam lazım şaka değil. Benim gitmem lazım. Fırat Bey sakin olun lütfen. Oturun isterseniz. Ben kızınızla da ilgileneceğim. Siz sadece sakin olun lütfen. Ben gelene kadar burada oturun. Tamam mı? Güzel fotoğraf. Ne işin var senin burada? Haldun Bey'den hastaneye kabul edildiğime dair telefon almayınca meraklandım açıkçası. Üzgünüm. Beklediğin o telefon asla gelmeyecek. Hmm. Yani Levent'e gerçeği açıklamamı istiyorsun. 
Boşuna zahmet etme. Senin yerine ben yaptım. Levent her şeyi biliyor. İlişkimizi ona söyledin yani. Hatta daha fazlasını. Hamile olmadığımı da biliyor. Hamile değil misin? Kısacası Serdar. Artık Ankara'ya dönebilirsin. Dönmeyeceğim. Bu ilişkimiz için fırsat olabilir. İlişkimiz mi? Delirdin sen galiba. Bana şantaj yapan biriyle asla birlikte olmam. Bu işi umurumda mı sanıyorsun? Yaptıklarımın nedeni kıskançlıktı. Beni kullandığını düşünüp öfkelendim. Ama ben hala sana aşığım bilgi. Ve aşkın insana neler yaptırabildiğini senden daha iyi kimse bilemez. Nineciğim, bu kadar da fazla ama. Çekil önümden sen al. O benim sevdiğim Gamze'li şarkıcı oğlan çıkacak şimdi. Zeynal ne yapıyorsun sen? Nene, bu oyunlara bir son veriyoruz artık. Açık açık konuşacağız. Tamam, konuşacağız. Benim canıma minnet. Nineciğim, şimdi söyleyeceğim şeyler bize göre ters biliyorum. Diyorsun ki kadın bir kere sevmeli. Onunla da evlenmeli. Buna ben de inanıyorum. Ee? Ama gel gör ki ben garip bir kızım işte. Suat'la ne evlenebiliyorum ne de ayrılabiliyorum. Denemedim mi? Denedim. Ama olmadı işte. O da elinden geleni yaptı. Kibarca söyledi olmadı. Zorla ailesiyle tanıştırmaya çalıştı yine olmadı. Sorun bende yani. Ne yapar güzel kuzum? Bak seviyorsun da besbel. Korkuyorum benini. Korkuyor musun? E sahtan mı? Şu an evlenmeye hazır değilim. Hem sen ister misin torununun evlenip mutsuz olmasını? Önemli olan evlenmek değil ki. O evliliği bir ömür boyu sürdürebilmek. Değil mi benim güzel ninem? Ve eğer izin verirsen, şimdi Suat'la görüşmeye devam etmek istiyorum. Benim sana güvenim tamdır. İstediğin gibi olsun. Canım ninem benim. Gözünüz aydın. Sırıh da sen de benden kurtuluyorsunuz. Hiç olur mu nineciğim? Sen benim başımın tacısın. Hiçbir yere göndermem seni. Yok yok sen al benim biletim. Memleketimi evimi özledim. Bu şehir senin hatırına bile ancak bu kadar çekilir. Levent Bey ameliyathane hazır. İtfaiyenin işi biter bitmez ameliyat alacağız hazır bekleyin. Peki. Elvin, gelecek değil mi? Birazdan burada olurlar. Sadece bir milyarım kalmıştı. Efendim? Başlık parasını tamamlamama. Sadece bir milyar kalmıştı. Gelecek ay Elvin'im karım olacaktı. Çok çalıştım onun için. Gece bekçilik yaptım. Gündüz tuğla taşıdım. Biliyor musun? Hiç yorulmadım. Evlimi az bile. Yılmaz, iyi misin? Nefes alamıyorum. Ölüyorum. Durun bir dakika, bekleyin. Levent Bey, Yılmaz. Nefes alamıyor. Ne oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh.
Toraks varsa. Hı hı. Nabız alamıyorum. Hemen hüsnü stasyona başlayalım. Bir an filatropin yapacağım. Kalp atımı geldi. Kan basıncı 80'e 40. Bir an önce ameliyat almamız lazım. Yoksa daha fazla dayanamaz. Sıra sizde. Elinizi çabuk tutun. Dikkatli olun. Tamam. Yavaş yavaş. Nasılsın prenses? Çalışıyorum görmüyor musun? Hastanede görüşemiyoruz. Çünkü ikimiz de çok çalışıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz çünkü eski kız arkadaşlarım seni rahatsız ediyor. Bu yüzden aklıma süper bir fikir geldi. Hasan evden ayrıldığına göre boş bir odanız var değil mi? E? Eğisi ben sizin yanınıza taşınsam harika olur diyorum. Ben de delir misin diyorum. Ben Ela'yı ikna ederim. Ayrıca o evde Ela'yı koruyacak biri lazım. Ela istese de ben istemiyorum. Ayrıca Ela'yı kimden koruyacaksın? Bilge, kadın delirmiş. Hiçbir şey yapamaz eve bu bir tuzağı falan kurar. Kader Hanım. Kader Hanım. Ali Can. Merhaba Kader abla. Merhaba. Ee, inanması güç ama benim bu salak oğlan yine kaşı güttü da. Evet ama bu sefer bilerek. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Dikkat edin. Çok iyi. Tamam. Tamam. Yavaş, yavaş. Her şey yolunda. Ameliyathaneye götürüyoruz. Yılmaz! Vay başımıza gelen! Yılmaz'ım! Ervin siz misiniz? Evet. Hemen ameliyat almak zorundayız. Hoş geldin Alican. Bizi çok sevdin herhalde sık sık ziyaret ettiğine göre. Sevdim ama onun için gelmedim. Ben yine kaşık yuttum. Ah bak bir de nasıl sırta sırta söylüyor. Çıldırtacak bu çocuk beni. Allah'ım sen bana sabır ver. Ee, anlat bakalım bu sefer nasıl oldu? Şimdi doktor teyze. Bizim sınıfta Tunç denen kıl bir çocuk var. Bu kıl benim kaşık yuttuğuma inanmadı. Filmleri de gösterdim yalan dedi. Hem de kimin yanında biliyor musun? Kimin? Bizim sınıfın en güzel kızı Alara'nın yanında. <gülüyor> Bu durum çok dokundu tabi bana. <gülüyor> tabi dokunur. Bak şu edep size ya. Boyuna bosuna bakmadan neler de düşünüyor ya. Kader abla sen söyle anneme ya. Aşkın yaşı var mıdır? Ee, aslında yoktur tabi. İşte ben de ne yaptıysam aşkımdan yaptım. İyi de eşek sıfası. İnsan hiç tekrar kaşık yutar mı böyle bir şey için? Ya anne ya. Erkeklik gururumu kurtarmam lazım diyorum sana. Ne olacak? Doktor teyze çıkarıverir. Nasılsın? İyi olacağım. Her şey yoluna girecek. Evlenmekten vazgeçtiğinizi duydum. Ama ya bebek? Onun için doğru bir karar mı bu? Hadun Bey. Ben... 
Yalan söyledim. Ne yalan? Benim... Bebeğim yok. Ben hiç bile kalmadım. Bilge. Peki neden böyle bir şey yaptın? O kadar çaresizdim ki. Sevdiğim adamı kaybetmemek için de her şey. Aptalcaydı. Biliyorum ama. Çok utanıyorum. Özellikle sizden. Neyse. En azından çok geç olmadan bana bir son verdin. Ama Levent'i tamamen kaybettim. Oysa ben onu hala çok seviyorum. Aşk insana en olmadık şeyleri bile yaptırır. Ama ne yaparsan yap. Yaptıklarına en çok sana zarar verir. Biliyorum. O kadar çok canım yanıyor ki. Herkes hazırsa denize çıkar. Bir. İki. Üç. Dikkatli olun. Hemen hemostazı sağlamalıyız. Bağırsakları iyice gözden geçirelim. Kan basıncı 90 eğildi. Nabız 110. Tamam. Her şey yolunda. Tamam. Hadi eve gidiyoruz. Ama baba Yılmaz. Gördün işte ölmemiş. Yeter. Yılmaz ameliyattan çıkmadan hiçbir yere gitmem. O benim sözüm. Sözlündü. Bundan sonra ne olur bilemem. Baba ne diyorsun sen? Daha önce dediğimden farklı bir şey demiyorum. Başlık parası tamamlanmadan siz hiçbir şey sayılmazsınız. Hoş. Bu haliyle değil başlık parası, yiyecek ekmek parasına bile zor bulur. Hele ki İstanbul'da. En iyisi unut sen onu. O heriften sana koca falan olmaz. Baba yalvarırım yapma. Ben bildim bile Yılmaz'ı sevdim. Ben anlamam. Hem sevgi karın doyurmaz. Baştan belliydi zaten. Bu kadar beklediğime şükretsin. Baba kulum gölen olam yapma. Hadi yürü. Yürü. Yürü. Ağlamayı bırak yürü. Yürü. Bak şimdi Kader abla. Senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Ama anneme sakın söyleme. Hı -hı. Hayır anlamıyor. Bu bu kız meseleleri çok karışık işler. Bilirsin. Ya bilmez miyim? Tamam işte. Sen bu işlerden anlıyorsun. Benim Ali Ara'ya yalan söylemediğimi kanıtlamam lazım. Kızlar bu güven olayına çok önem veriyorlar. Evet ama haksız da sayılmazlar. Tamam canım tabii haklılar. İşte ben de onun için istiyorum. Sen bizim okula gelip olan biten her şeyi anlatacaksın. İyi de seni kaşığı yutunu görmediler mi? Görmediler. Bir tek şu Tunç denen kıl gördü. Ama o da yalan söylüyor. Hem kıl hem yalancı. <gülüyor> Gelirim ama bir şartla. Bir daha asla böyle tehlikeli bir şey yapmayacaksın tamam mı? Tamam anlaştık. Hadi bakalım. Yılmaz'la Ergin'in aşkları. Tıpkı masallardaki gibi. Yıllardır birlikte olmak için bekliyorlar. Oysa diğerleri gibi kaçırabilirdi kızı. Ya da başka bir yol bulabilirlerdi. 
Ama onlar belli ki aşklarını lekelememek için en zor yolu seçmişler. Savaşmışlar. Tıpkı bizim gibi değil mi? Masallardaki aşıklar hep acı çeker. Ama kavuştuklarında da sonsuza dek mutlu yaşarlar hep değil mi? Onlar mutlu olmayı hak ettiler. Başlık parası için gece gündüz demeden çalışmış. Öleceğini düşünürken bile istediği tek şey sevdiğinin yüzünü görmekti. Ben olsam kızı kaçırırdım. Başlık parasına boyun eğmezdim. Başlık parası çağ dışı olsa da bence Yılmaz'ın yaptığı çok romantik. O sevdiğinin resmini hala kalbinin üzerinde saklayan, onun için karnına saklanan demirleri hiçe sayan bir eski zaman aşığı. Peki ya ben neyim? İyi bir beyin cerrı. Ben gidip Yılmaz'ın iyi olduğunu nişanlısına haber vereyim. Hasan. Levent Bey. Trafik kazasıyla getirilen Korsakov sendromlu bir hasta için yardımınıza ihtiyacım var. Tamam, hadi gidelim. Suat Bey. Azen Nenel hastanede ve sen bana kahve getiriyorsun. Haberi var mı? Azatun'la bir anlaşma yaptık. Anlaşma mı? Olamaz. Kötü bir şeyler geliyor galiba. Çok kötü sayılmaz. Ama iyi olduğundan da emin değilim. Hadi Zena, söyle artık. Ne istiyor? Bu akşam yemeğe gidiyoruz. Yani neneni ikna etmeyi başardın. Ya bu harika. Ama az enlemle birlikte. bir kız. İnanamıyorum. Kızımız acı içinde bizi beklerken sen nasıl olur da başka bir çocukla ilgilenirsin? Çabuk götür onu buradan. Fırat bu bizim kızımız. Yalan söylüyorsun. Bu benim kızım değil. Olamaz. O bizi bekliyor. Onu kurtarmamız lazım. Benim gitmem lazım. Kızımı kurtarmalıyım. O göçükte hala. Gitmeliyim. Kader. İyi ki seni gördüm prenses. Bugün yüzümü güldüren tek şey sensin. Bilge seni fena bezdirmiş. Of, kadın tam bir cadı. Gestapo yanında melek kalır. O kadar kötü ha? Çok üzüldüm. Oysa başta Bilge'yi çok beğeniyordun diye hatırlıyorum. O milattan önceydi. Yani kadın Levent tarafından terk edilmeden önce. Kadın şimdi korkutucu. Ha, bu arada e, daha önce Bilge ve Ela hakkında söyledikleri neydi? Bence o kadın bu işin peşini bırakmayacak. Eğer Ela'nın başına bir şey gelirse bunun sorumlusu kesinlikle Bilge'dir. Yok artık daha neler. Bari bununla dalga geçmesen. Dalga geçmiyorum. E, ee, bu gece ne yapıyoruz? Burada saklanan balığı gördün mü? Gördüm. Bak sana gel. O olaydan, evet. yani depremden sonra bir türlü kendine gelemedi. Hayattan koptu. Çalışmayı bıraktı. Sürekli içmeye başladı. Bir sürü doktora gittik. Ama hiçbir işe yaramadı. Peki hafıza kayıpları ne zaman başladı? Doktorların dediği, enkazdan çıkarılıp hastaneye getirildiğinde... Zaten kafası karma karışıkmış. Ondan sonra daha da kötüleşti. Asıl acı olan hep o günde kaldı. O lanet gecede. Bu hastalık yeni yaşananları çok çabuk unutturur. 
Oysa geçmiş ayet anılar daha dün olmuş gibi kusursuz bir şekilde hatırlanır. Bu korkunç bir şey doktor. Öz kızını bile tanımıyor. Oysa ben bir bebeğimiz olursa her şeyi düzelir sanmıştım. Ölen kızımızın acısını biraz olsun azaltır diye düşünmüştüm. Her şeyden geçtim. Bari kızımızı hatırlasın. Bir kez kızım deyip sarılsın yeter. Onu yanına yaklaştırmıyor bile. Her şeyi yaptım. Ama olmadı. Babası hayattayken... ...yetim gibi yavrum. Yalvarırım doktor, yardım edin. Üzülmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Doktor bey... ...bu söylediğim... ...çılgınca gelebilir ama... ...eğer iyileşmezse... ...bari beyninden o geceyi silin. O korkunç geceyi de unutsun. Yalvarırım doktor. Kocamın iyileşmesi için bir yol bulun. Tamamlayamam tabii. Hayır. Tamamlayabilirsin. Biraz zaman alacak ama iyileşeceksin. Çok çalışıp biriktirirsin. Sadece daha uzun sürer o kadar. Beklemez ki babası. İlk başlık parasını getirene verir Elvin'ime. Kimse kimseyi zorla evlendiremez. Evlendirirler. Koyu satar gibi evlatlarını satarlar. Keşke. Keşke kurtarmasaydınız beni. Korsakov sendromlu hastalarda beyinde alkole bağlı bazı bölgelerde zedelenme oluşur. Sizce tedavi edebilir miyiz? Umarım. Umarım birilerinin gözünden bir şey kaçmıştır ve biz de onu bulup iyileştiririz. Ben hemen radyoloji ile beyin MR'ı çekilmesi için görüşüyorum. Hasan. Evet. Ela ile biz... Biliyorum. İçiniz rahat olsun. Artık Ela ile konuşmuyorum bile. Ha, ayrıca evden de taşındım. Artık onunla hiçbir ilgim kalmadı. Hasan. Sen iyi bir insansın. Ve bir gün kendin için doğru insanı bulacaksın. Hastayla ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa gidebilir miyim? Tabii. Keşke ben de her şeyi unutabilsem. Benim için hastalık değil tedavi olurdu. Ne sağlam ya. Hala kendi kendime konuşuyorum. Halbuki başıma ne geldiyse ondan geldi. Hastamın hediyesi. Makarnadan yapılmış. Ama yemeyecek misin? Çünkü sihirliymiş. Küçük hanım öyle söyledi. Peki sihri neymiş? Bunu takanın tüm dilekleri gerçek olurmuş.
Levent. Seninle konuşabilir miyiz? Hayır. Lütfen Levent. Bu önemli. <gülüyor> Ne istiyorsun ha? Ben akşam tekneye uğrayıp eşyalarımı alırım diyecektim. Gerek yok. Ben yollarım. Levent. Yalvarırım beni affettiğini söyle. Yaptığın onca şeyden sonra nasıl af dileyebiliyorsun? Ben her şeyi sana olan aşkımdan yaptım. Seni öyle çok sevdim ki. Bu sevgi falan değil. Levent lütfen. Benim tanıdığım, birlikte büyüdüğüm bilgiye ne oldu? Eskiden sana en azından saygı duyuyordum ama şimdi... İstiyorsan hastaneden giderim. Ya da Ela'yla konuşup özür dilerim. Ne istersen yaparım. Yeter ki söyle. Senden sadece Ela'dan ve benden uzak durmanı istiyorum. Bunu yapamam işte. Senden asla vazgeçemem. Bu durumu anneye nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Kadın filmleri görse bile inanmayacak. Bence de ama inanması gerçekten zor bir durum. Ali Can için bile. <gülüyor> Niye bütün garip hastalar beni buluyor Allah'ım? <gülüyor> Anne ne olur acı bana. Olmaz dedim yeter artık. Doktor teyze çok acıktım. Ne olur bari bir gofret yememe izin ver. Ne yazık ki olmaz Ali Can'cığım. Ama ben açlıktan öleceğim şimdi. Bunu iki kaşık yutmadan önce düşünecektin Alican Bey. Ne ne? İki kaşık mı? Ne diyorsunuz siz doktor hanım? Ben demiyorum filmler diyor. Bakın kendi gözlerinizle görün. Oğlunuzun midesinde iki kaşık var. Vay gerçekten iki kaşık yutmuşum. Bu bir rekor olmalı. İyi e ama nasıl iki kaşık yuttun ben? Beyinde uzun süreli alkol kullanımına bağlı limbik bölgede malezik alanlar var. Ama buna beyin cerrahisi olarak yapılacak bir müdahale yok. Yani sürekli o kötü anları yaşamaya mahkum öyle mi? Korkarım evet. Ari kızını tanımasını sağlayacak bir yol bulabilsek. İyileştiremiyoruz ama asıl üzücü olan gittikçe daha da kötüleşecek. Hı hı. Zamanla yaşadığı şeyleri birkaç saniyeden fazla aklında tutamayacak. Keşke tüm acılarını silecek tek bir amnezi daha yaşasa ve huzur bulsa. Hasan. Belki de biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Ben çok kötü bir şey yaptım. Sen mi kötü bir şey yaptın? İnan bana yaptım. Hasan bana aşıkmış. Ve ben bunu öğrendiğimde... ...sanki haberim yokmuş gibi davranıp ona kız ayarlamaya çalıştım. Gidip konuş onunla. İyi de beni dinlemiyor. Gördün hemen kaçıyor. İstedikten sonra bir yolunu bulursun. Mesela ben seni eskiden hep asansörde yakalıyordum. Böylece istesen de kaçamıyordum. Ayşe Hanım, buyurun beni çağırır mısınız? Bu akşam yemeğe gitmek istemiyor musun sen? Tabii ki istiyorum efendim. Ee, o zaman çıkarsana beni hastaneden. Ayşe Hanım'ın taburcu işlemlerini tamamlayın tamam. hemen. İzninizle. Dur bakalım Doğatur Bey. Öyle kaçar gibi. Geç otur şöyle bakayım karşıma. Senden de hiç doğru düzgün konuşamadı. Tabi tabi. Siz nasıl isterseniz. Şunu iyi bile sen oğul. Zenan benim gözümün nurudur. Bir gün... ...bu daha okula başlamamış bile... 
ırma düşen arkadaşını kurtarmak için atlayı vermiş suya. Olanlar falan da var. Ama bir benimki yürekli. Çekip çıkarmış arkadaşını. Anlayacağın cesurluğuna cesurdur. Erkek gibidir. Ama kalbi pek yumuşaktır. Kuzusu hastalandı da üç gün aç susuz bekledi başında. Lafın kısası diyeceğim odur ki gözümün nurunu üzersen iki elim yakandadır ona göre. Merak etme. Onu asla üzmeyeceğim. Her şey yolunda. Kısa sürede iyileşeceksin. İstersen Elvin'i arayabilirim. İşe yaramaz ki. Telefona bile komazlar onu. İyi de denemekle bir şey kaybetmezsin ki. Bunu sevdan için yapmalısın. Konuşursam belki babasının kalbi yumuşar. Alo, ben Doktor Ela. Ee, damadınız Yılmaz'ın... Peki Ervin'le görüşebilir miyim? Bakın beyefendi. Dedim sana göstermeyecekler diye. Babası konuşmak istemedi. Elvin de evde değilmiş, amcasına gitmiş. Her şey bitti. Amcasının oğluyla evlendirecekler. Elvin buna izin vermez. Anlamıyorsunuz. O bir şey yapamaz. Ailesine karşı gelemez. Eğer gelirse... ...olacakları bilir. Şimdi anlaşıldı iki kaşığı nasıl yuttuğu. Bunlar yakışıkmış. Ah Halican ah. Güzel bir kız. <Gülüyor> Meleğime ne kadar da çok benziyor. Ama bizim kızımız. Hala küçükte. <Gülüyor> Onu kurtarmam lazım. Beni bekliyor. Fırat, doktoru bekleyelim. Sen... ...bir gecede ne kadar da yaşlanmışsın. Gözlerin bile eskisi gibi bakmıyor. Ama merak etme. Daha fazla acı çekmeyeceksin. Senin acıların dinmeden... ...benimkiler dinemez. Benim gitmem lazım. Fırat, bak hatırlamıyorsun ama. Kızımı kurtarmalıyım. O küçüktü hala. Gitmeliyim. Gitme ne olursun Gitmeliyim. dur. Fırat dur gitme. Doktor 
teyze. Şimdi bir şeyler yiyebilirim değil mi? Evet, yiyebilirsin Alican Bey. Oh! Doktor hanım, benim bu olanla ben baş edemeyeceğim. Bulduğu her şeyi ağzına atar artık bu. Bir psikoloğa falan mı göstersek? Madem istiyorsunuz, neden olmasın? Genelde biz aileleri zorlarız. İlk kez istekli bir anne görüyorum. Çocuğunuz var mı? Ee, henüz yok. Hı hı. Sizin de Alican gibi bir oğlunuz olursa ancak beni o zaman anlarsınız. Allah korusun. Hasan, özür dilerim. Seni kırmak istemedim, yemin ederim. Seni duyunca... ...birden panikledim. Aklıma ilk geleni yaptım. Belki düşünmek için biraz zamanım olsa o aptalca şeyleri yapmayacaktım. Ve olaylar bu hale gelmeyecekti. Ne olur konuş benimle. Ne kadar salakça ve düşüncesizce davrandığımı söyle. Hasan, seni kaybetmek istemiyorum. Sen benim en iyi dostumsun. Ben dostun falan olmak istemiyorum. Araç dışı trafik kazası. Şoförün anlattığına göre bir anda önüne fırlamış. Gittiğimizde şuuru kapalıydı. Nabız ve tansiyon anlamıyordum. Rezultasyonla cevap aldık. Ama yolda kalbi iki kez durdu. Maalesef kurtaramadık. Nesi kilitlenmiş. Hemen bir ampul diye zam yapalım. Ağzındaki kan? Dilini ısırmış olmalı. Diye zam hazırlayın. Eğir ve hazır. Tamam başlıyoruz. Allah'a çok şükür hayattasın. Neden yaptın ha? Neden canına kıydın? Sakın bir daha beni bırakıp gitme. Bak ben kaçtım geldim işte sana. Annem bize yardım edecek. Ama babamı anca bu gece oyalar. Hemen iyileş. Yarın kalkıp gidelim buralardan. Bundan böyle kimse bizi ayıramayacak.
İyi geceler Hasan. Sen al. E doktor, bütün gece dikilecek miyiz burada? Oturmayacak mıyız? Affedersiniz. Buyurun. Her gün aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım. Hastane ve ev dışında hayatımda kaydederdik bir şey yok. Teşekkür ederim. Hiç kusura bakma ama senin de çok eğlenceli olduğun söylenemez. Demek öyle. Hadi gidiyoruz. İyi de nereye? Restoranı beğendiniz mi? Pek güzel. Ya çok güzel. Hadi prenses. Yoksa korkuyor musun? Ama ben daha önce hiç kaymadım. Ben yanındayım. Korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. şey Beni bırakma bu durumu. Ne? Beni sakın bırakma dedim. Bu da nereden çıktı? Yaşayabileceğimiz her şeyi yaşayalım. Gerekirse birbirimizin yaralarını dokunalım. Ama bu yaraları nasıl taşıyabileceğimizi birbirimize gösterelim. Burak bazı şeylere geç kaldım. Ama senden asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü sen bana aynadaki yüzümü sevdiren kadınsın. Sen onun için kırmızı karlar yağdırmak istediğim tek kadınsın. Sohbetinize de doyum olmuyor maşallah doktor bey. İsmet! İsmet! Ah! Kocam ölüyor biri bana yardım etti. Yardım etti. Tamam edin. sakin olun çekilin biz doktoruz. Biri hemen ambulans çağırsın. İsmet! Nabzı alamıyorum. İsmet! 
Son maresi de var. Bir ve, iki ve, üç ve, dört ve, beş ve, altı ve, yedi ve, sekiz ve, dokuz ve, on ve, on bir, on iki, on üç, on dört. Nihayet kavuştular. Senin eski zaman aşığı bir hiç için neredeyse kendini öldürecekti. Hiç için mi? Aşk senin için hiçse onu bilemem. Ama bence her şey. Evet, bence de aşk her şey. Ama çok romantik olmasa da ben Elvin'in yine de cesaretli aşkından yanayım. Evet. Elvin çok cesur. Aşkını tüm dünyaya aykırır. Ne yazık ki ben o kadar cesur değilim. Ama senin de pek cesur olduğunu söylenemez. Bunu sen istedin. Lütfen beni dinler misiniz? Ne yapıyorsun? Bilmenizi istediğim bir şey var. Ben Ela'yı çok seviyorum. Ve bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum. Söyle gitmenin sebebi ne? 